Hola amigos de Comunidad Biker. Estamos en el, estamos en el Parque Ecológico Vicente Blanes del Rellano. Aquí andando sí, al principio. Está un poco feo ahí. Aquí tenemos a Patricia, a Paquito 206 y a Luis. Está lloviendo un poco. Mandamos un saludo a Juan Caride. Juan, cuatro gotes. Todavía no nos hemos mojado. No, no. De momento no está lloviendo nada. Un poquillo. Una tarde espléndida. Una muy bonita. En el rellano, Molina de Segura, Murcia, España. Bueno, ahora vamos hacia los colorados. Hola amigos de Comunidad Baker, estamos en los colorados. Entre el rellano y la estación de Blanca, el rellano de Molina de Segura, Murcia, España. En el otro lado hemos estado bajando nosotros por ahí. ¿Dónde está aquí una foto? Siempre, ¿por qué no? Aquí, en esta morena. Mira, aquí, aquí Pepe Javier se cayó. ¿Fue aquí donde se cayó? Sí. ¿Pero por dónde bajaba ahí? Hicimos un circuito por allí. Y se cayó aquí. Es que esto se parece que no, pero se clava la, la bici. Esto es una morrena, ¿no? No, una. Una falla. Una falla. ¿Una morrena qué es? Una morrena es un glaciar. ¿Una morena? Morrena. Morrena es un glaciar, la, lo que arrastra el glaciar, la, la tierra, la gravilla. ¿Qué está grabando? Esta es una falla. La más preciosa. Se ve claramente. Mira, esto es terreno fallado. Aquí, antaño, esta, estas capas estaban así. ¿Ves? Pero estaban así. Claro, esto. estaban rectas y con la. Y, y con presiones. el movimiento de las placas tectónicas, una placa se introdujo bajo la otra, o sea, la de allí, se introdujo bajo esta. Un poco más grande todo, pero bueno, sí. Entonces, esta, se, al, mo al moverse y encontrarse con esta que de abajo, tiró hacia arriba. Y luego, la, no, en algunos sitios no están rectas, están fraccionadas. Claro, porque se rompe. Seccionada, ¿eh? porque se rompe la materia. A ver si hay un ejemplo claro. Aparte de esto. Allí. Se ve aquí. Aquí, mira. Sí, pero abajo también había una, a ver si lo veo. La de arriba con la GoPro no se ve. Bueno, pero no la imaginamos. <risa> Hombre, si vamos a tener que enseñarlo tú y no vamos a tirar de imaginación nunca, así nos vamos bien. Había una por aquí, es que no, sé, no la veo. A que buscaba forma por allí en las cosas. Me queda otra, no, pues es que no, yo no la estuviera encantada. Esto no hay piedras rocas que simulan ahí, claro. formas geométricas, no sé qué, no sé cuánto. Yo hubiese visto, empezado a ver dragones, ¿eh? ¿Te sacó? Caballero, yo no me he drogado, yo veo lo que veo. Bueno, vamos a meter una foto.
Hola amigos de Comunidad Baikear. Hemos pasado la Loma Gea. Estamos cerca de Rellano, de Molina de Segura, Murcia, España. Hoy nos acompañan los comunitarios Patricia, Paquito 206 y Luis. Y vamos aquí a la casa del tío de Paquito. Está lloviendo una cota, ¿eh? justo para que no haya polvo en el camino una tarde espléndida para hacer deporte y aquí estamos llegando a la casa del cordobés esta puerta que ya la hemos grabado alguna vez por, qué? por su, curi su curioso cierre o apertura Mejor dicho. ¡Hostia! No, no funciona. Ojalá bloqueado. Se si le falta peso eso. Yo creo que os salgo otro. A ver si pesa roto. Está buen día. Una pena, pero bueno, la tenemos grabada ya. Cuando funcionaba. Claro, está el cable roto, hostia. Esto es normal que no funcione. Bueno, vamos a entrar por el lado aquí. A ver cómo tardar poco. Hacho, está haciendo la escalera para subir para lo más. Tiene una por aquí. Hola, tío Cordobé. La casa del Cordobé. Ahí vamos a Paquito 206. En esta casa ya hemos grabado también un vídeo un día que pinchamos. ¿Verdad, eh? <risa> Iba Antonio Jesús, Antonio Jesús Galino, saludos, comunitario cofundador de esta comunidad. Hace como ha hecho la escalera el tubo civil, hombre, hombre. Yo por cierto estoy escribiendo una historia sobre cómo se inició la comunidad. La tengo ya casi terminada. Este, este tío mío es así. Se ha quedado chula, eh. ¿El perro cómo anda? No, esos están, están aquí, en la perrera. Estos son los perros que tiene aquí mi primo. Una casa hecha con madera, es por ahí de sobrantes de la obra y todo eso. Es tú, y se ha hecho la, una base ahí, pues se ha puesto un, con la piedra, con cuatro, cinco... Y ha ido Poco a poco, poco a poco. Y, y con cuarto de baño, ¿no? Se ha quedado chulo. Ha venido que hacerle aquí los rebajes, los rebajes y todo. Aquí la piedra, está bonito. Ah, no, la piedra no, la madera. La madera se la ha hecho. Eso es para las palomas. Ingenioso. Eh, pero mirad el cuarto de baño. Es una casa muy bonita. Pájaro. Y es bueno. No sé si estará el agua abierta. <risa> ¡Sin mate! Ah, no, no está, ¿Sí? pues no está abierta. Pero de pulsa aquí. Lúchate. ¿Qué hay agua ahí? Hola amigos de la comunidad Baker. Hoy vamos a grabar un hecho histórico. Estamos subiendo aquí una cuesta dirección al rellano. Está lloviendo. Llueve. Aquí tenemos a Paquito 206 comiendo, Hola, comiendo fruta, una nectarina, para que veas que sí. Y está lloviendo. Y están cayendo gotas cada vez más gordas y más fuertes. Muérdele que se vea que muerde. Ahí está. Creo que se ha visto. Pues nada amigos, un hecho histórico. Estamos cambiando a Paquito. Ahora tengo que... Lleva una alimentación. Se está haciendo pro. <risa> Muy cuidadosa. Bueno, vamos a, re a cortar la retransmisión y a devolver la retransmisión. A devolver la conexión. A devolver la conexión. Porque está lloviendo. Un poquillo. Juan Caride, un poquillo.
Una mano. Ya te digo yo, probarlo. Sí, 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 sí. Probarlo verás cómo cambia la cosa. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué máquina? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho un caballito? Luego lo veremos. Digo yo que se verá. Muy cerca, creo que voy a salir. Tenemos a Luis. Ay. Ay. Ay, buenas tardes, lluviosa. Vamos. ¡Qué gusto! ¡Que llueva, que llueva! Igual que comer en marzo, tampoco... No mola, ¿no? Sobre todo subiendo. Ahí tenemos a Patricia. Paquito está alérgico a la fruta todavía. Está tosiendo. Está tosiendo. A ver si se nos muere ahora por comerse una nectarina. La verdad es que estamos peor que ha habido para pa tu cuerpo de los maricoqueros. Hombre, es otra cosa. Otro día iremos. Ay. Mira, no soy una finca de maricoque. Bueno, Alonso no tiene nada. Yo no, mi padre. Tengo más cosas aparte de los maricoque. Que va, yo. Lo que pasa es que he sido agricultor muchos años. Que trabajaste una semana. Vendí, qué manía. Una puta semana que trabajó el tío ahí. Un bueno, amigo de comunidad Baker, Paquito es agricultor hoy en día y yo lo fui hace un año. Él trabajó una semana. Lo que pasa es que una semana hizo un montón de cosas. ¿eh? Yo te pienso que. Pero trabajó cinco días. Un día sacó leña. ¿Cinco días? Cinco días, la Todavía no son una semana. Bueno, una semana viene de día. Ahora son siete días. Una semana laboral. Joder, cinco días. Bueno, pues trabajo una semana. Un día escardó, otro día sacó leña, otro día fumigó, otro día cogió fruta. Traje ya, laboral. ¿Eh? Siete cosas, si no hizo más. Y si hizo más, pues que en algún día una la terminó antes. Poder. Poner gotero. Eh, no hizo nada. En una semana no hace nada, vamos a comer. Estoy sumando mucho que se sin vergüenza que eres. No sabes lo que eres, ¿sabes? ¿Tú? 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 Bueno, amigo, ahora sí. Yo creo que está bien. Estamos cercanos al rellano, por allí se ve. Y vamos a regresar ya a Molina, seguro. Quedan todavía 25 kilómetros. Saludos amigos.